Dear friends, what you are going to see is the Vijnana Bhairava of Oshos, Shiva Shutra, 50th meditation. Even remembering union, what do you mean by here remembering union? This is a love meditation. In fact, through sex, you attain your being, you understand your oneness. So, here, even remembering union, union means the sexual act with the women or with the man, without the embrace, without the opposite sex is there, the transformation happens. So, here you no need to have the partner, no need to have your wife or a girlfriend or lover to have the feeling of sexual energy. I mean sexual energy is there, without the partner you get the energy. Very important tantra. <coughs> Dear friends, uh, this is the 50th tantra. Already we have seen two tantras about the sex and its importance and we have gone to the second part where you have to completely involve in the sexual activity. When the sex is happening, you should shake completely. The body should vibrate. The cell should dance, each and every cells of yours and partners. First in Lauru Sutra we have taught about what sex is all about, a man and women, that is the square type where body and mind, body feelings and, and uh, you know the mind feelings, both are involved. Then you go in for a triangle where both joining together to reach a peak. Then finally you come to the circle part. What do you mean by circle? You are involving in sex without a purpose of ejaculating, without your mind is involving. So, there is no time bound, it is a continuous process, it is a circle. So, three things we have seen in the first meditation, love meditation and coming here to the second meditation, what you have seen in the second meditation? When you are involving yourself in sex, don't concentrate your sex in only you, you are on your genital area, let the whole body shake. Let the whole cells shake. As the both the body shake and both the cells shake, two becomes one. The duality becomes non-duality. You understand what is Upanisha? You understand what is Cho? And you, you become one with the universe. So the third sutra says, once you get this energy, sexual energy, it is not necessary to have the partner because partners are dispensable, isn't it? They may go. Suppose you want in a time to have sex, they may not be there. Maybe you are gone to work in different parts of the world where you are alone. You are unable to have sexual relationship with your wife immediately. They are dispensable, you cannot have them together, always 24 hours to have, feel that energy. But sure, this sutra says, once you understand the sutra, the partner is not at all needed. Number one, for that what you should know, you should know the feeling of the sex energy. For that you need a partner at the beginning. So once the partner comes, once you are involved in your sex activities, where the mind is not involved, where the only the body is involved, where the sexual act is done without any purpose, without any time, it goes on for a continuously without releasing the energy, the purpose of releasing energy, then it becomes a circle. As you do that, there will be energy created in you. That is called sex energy, a vital energy, a powerful energy. Once that energy is created and once that circle is created, 
the feeling is there. That feeling is there. Then your partner becomes a door. Your partner becomes a door because you are completely with the energy. For women, it is good. You know, the women, whenever they do sex, they close their eyes. More 99 percentage of women, when they are involved in sexual activities, they close their eyes, they never open their eyes. So, this particular tantra is suitable for them. So, what you have to do is first, you have to close your eyes in this tantra, 50 tantra, when your partner is not there. You close your eyes, get that energy because already you have felt that energy, the sexual energy is there. Think as if the partner is there with you. With the energy, you think as if the partner is there and do all type of involvement, shake, scream, shout, do all those things, but your partner is not there. But think as if your partner is there. Slowly that energy and that feeling comes. After that, that oneness happens because earlier we have seen once energy is there, feeling is there, partner is also there at that time. Then the circle has created, that wholeness is there. Then the partner is, even though it is there, he or she becomes a partner for existence, for opening the door. Here, the partner is not there. So, you are thinking about that energy, you are getting back that energy, sexual energy, then the feeling comes, then the oneness circle comes. Circle means what? Only when you are, not, you are doing sex for not releasing your sexual energy, there you get the circle. With that mindset, your energy is being created and the circle has been created. Now, the partner is not necessary. It is all happening in the closed eyes. Then what happens? Then everything becomes. The partner was a door. Now, everything, when you can do this particular oneness with sexual energy, even with the sun, star, moon, world, sky, ocean, Everything. You can love them. You can have sexual relationship with them. With a tree, you can go on walking and while walking you can feel that energy. And while walking you see the garden. You are doing sex with the garden. You are looking at the sky. You are in a sexual act with the sky. You are the universe and you are in sexual act with the universe. So that energy, that wholeness, the circle is that, that particular energy. With that energy. It is not necessary to have the partner. But usually, the first for this technique, you need a partner because they are the closest with us a man, a woman, for a woman, a man. So, they are the closest, and sex is the most vital energy. All religions, Hinduism or Christianity or Islam, any religion, Buddhism or Jainism, all religions condemn sex. They say sex is such a powerful energy. They say sex is such a powerful energy. That energy, once you have tasted, then you become slave for that. So all religions say master that sex energy. Let that sex energy be under your control. This is what all religions say. But Tantra, Shiva Shutra says no. Even poison is a medicine. Even poison can become a medicine in a Tantra. Tantra says no. You are the energy. You cannot separate the sex energy from you. When you are the sex energy, how can you separate from you and the sex energy? Once you separate yourself with the sex energy, there will be always conflict. Conflict means what? Fight. Sex is bad, you say, but sex energy is you. You are made of sex cells. A man and a woman join together and you are born. You are born out of sex and sex energy is there hidden inside you. You are the sex energy. When you are the sex energy, when you are the sex energy, all religions condemn sex. Never be slave for the sex. You be master for that. It should be controlled. You should be frozen. 
Okay, you froze, then what happens? You self and sex energy is frozen. Sex energy is frozen means what? Completely controlled and you are there. Then what happened? The frozen thing, you become a dead person. So that's what most of the conflicts all around the world, all the molestations, all the rapes, all the eve teasings, all type of drugs, all type of love failures and love deaths, transgender, bisexual, gay and lesbian. So all these are the sub-products of this frozenness. So Tantra says, don't froze, melt with it. Don't be an iceberg in the river, melt with the river. You are that energy. But it says, once you understand that feelings, it should not be like, you know, you are doing it outwardly, just to release the energy. Only when you are involving in sexual act for not releasing the energy, you are not releasing the energy. Where the mind is not involved, where the time is not involved, you become one with the energy. Only when you get the feeling of the wholeness, circle. Circle means what? Circle means you are doing sexual act not to release the energy. When you release the energy, it becomes temporary. Temporary means what? Negative relaxation. Tantra doesn't want that. Only when you go in for that circle. That is the continuation. No end for sex. Only then you get that feeling. That entire feeling of the sexual energy when you are involved with your partner. Slowly you close your eyes and you get all the energy and you are involving in the act without any end, without any full stop, without any mark, without any time, without any mind involved, without any spectator. You are not a spectator. You become the body, you become the energy, you become the one with the cells, your cells and the partner cells mixed and melted. Only then you get that feeling. And with that feeling, anytime, anywhere, from morning to night, you can have that feeling with you, you can carry the feeling, then you are doing a sexual relationship with the earth. You are in relationship with the universe. You are in the relationship with the sun and moon. Your face brightens, blossoms, and you are a different person than what you are. So, the entire society has become corrupted because of the religion which says sex is bad. So, even though you are modern, 2013 you are living, even though if you are in America or in Chennai or anywhere, even if you say, I am a very liberal person, I am not bothered about this, I am open, I am ready for life and religion, all those talks you can do. But unconsciously, so far centuries together, they have taught us sex is a taboo. Sex should be done in so and so way. You should not be expressive. You should, be very sens you should not be very sensitive to your body. The mind should control the body. You should close all your parts of the body. So all type of things, censoring your feelings of sex, it makes unconsciously, it goes inside and tells sex is a bad thing. That's what even though when you want to love, even though when you want to have sex, your heart may cooperate, but body may not cooperate, especially for women. 50% of women all around the world. They have this unconsciously, it comes there. So, my dear friends, this Tantra says, once you understand this circle, without a partner, partner is not at all needed. That feeling is enough. The circle feeling is enough. The energy feeling is enough, sexual energy. With that energy, anytime, anywhere, without partner, you can get that energy. You can get the feeling. You can get the circle, but in the beginning, you must undergo an experience of sexual act without any mind involvement and with the total involvement, you should have that feeling. Only if you had that feeling, then you can go and be always in this feeling without a partner.
no need to have a partner. Then you won't be dependent upon sex. You are not a slave for sex. The feeling is already there. No need of partner. Partner is not at all needed. So dependency of sex goes off. Dependency on sex happens only when you want to release your energy. Mind you, the Tantra says, you are doing sexual act not to release the energy. Because you release your energy, it's a temporary relief. So in, you are involving in the sexual act not to release the energy. Once with that mindset, when you are doing sex, it is something like animal, animals. Animals are not doing sex for releasing their energy. They are not planning. They are not uh, seeing any caste or religion. It happens naturally at the time of sex. sex. So here, only when you have that particular sexual interaction without any time bound, with the oneness and with that energy, you can explore, you can go outside the world and you can feel and you can have the love with the existence. So this is what the Sutra 50 says. Say Nanbarle Sutra Imbadena Solikara Dendral. Ninga Kadalan Kadali Allah Kanaman Manevi on pin Wodal Wodavile Yudu Batiri Kirikal and the Wodal Wodavun Modamaka Our Kalila the Buddha the Buddha and the Wodavut Tanme Nelith Nirka Yena Seyavendum into Sulkirade Erkanama Napathet Napathiumbo the Rendana Patron Napathet Lanson Nena Sulkirade Kanavan Manavala the Kadran Kadali on pin Yenea Vendum Yepri Yenea Vendum and Dal Our Lodia Mana the Adle Yenka Kudade இரண்டு உடம்புகள் தான் ஏங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் செக்ஸ் செய்யும் பொழுது மிருகத்தனமாக செய்ய வேண்டும் அதுல எந்தவிதமான வெக்கம் கூச்சம் அந்த சமுதாயம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த அனைத்து பாடங்களையும் மறந்து விட வேண்டும் அங்கே உடம்பு இணைகிறது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான செல்கள் இணைகிறது என்று சொல்கிறது அதுல 49வது சூத்திரத்தில் என்ன சொல்கிறது என்றால் ஷேக் அசைவுகள் கொடு நீ உடலுறவு கொள்ளும் பொழுது ஆண் உறுப்பும் பெண் உறுப்பும் உதடுகள் உதடுகள் மட்டும் அங்கே இயங்கக்கூடாது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்களும் ஆட வேண்டும் குதிக்க வேண்டும் அசைய வேண்டும் இது உனக்கு மட்டுமில்லை அந்த பெண்ணுக்கும் அப்படி இணையும் பொழுது அங்கே என்ன ஆகிவிடுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது காற்றடிக்கும் பொழுது மரம் வேறுடன் அசைகிறது போல இந்த செக்ஸ் எனர்ஜி என்ற காற்று வரும் பொழுது உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்களும் துடிக்க வேண்டும் இந்த துடிப்பு தன்மையிலே இரண்டு ஒன்றாகி விடுகிறது மனங்கள் அங்கே செயல்படுவதில்லை உடம்புகள் தான் இயங்குகிறது அங்கே உன்னுடைய உண்மையான பீயிங்கை கண்டுபிடிப்பா என்று சொல்கிறது மேலும் சிவசூத்திரத்தில் உலகம் முழுக்க அனைத்து மதங்களும் செக்ஸ் தவறானது தப்பானது என்று சொல்லும் பொழுது சிவசூத்திரம் அல்லது விஞ்ஞான பைரவா என்ன சொல்கிறது விஷமாக இருந்தாலும் அது மருந்தாக அது பயன்படுகிறது செக்ஸ் அடிமைத்தனம் தான் பாண்டேஜ் ஆனாலும் அந்த செக்ஸ் மூலமாக விஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை பெறுவாய் என்று சொல்கிறது அதற்கு சில திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறது இதுவரைக்கும் நீ செக்ஸை பற்றி தெரிந்ததெல்லாம் ஒன்றுதான் ஒன்று செக்ஸ் செய்வது குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லது அது ஒரு சம்பிரதாய சாஸ்திரம் படி முதலரவில் ஆரம்பித்து அது கடைசி வரைக்கும் அப்படி போயிட்டு இருக்கணும் அப்படி சொல்கிறார்கள் அதெல்லாம் வந்து சமுதாயம் சொன்ன அந்த செக்ஸ் அணுகுமுறைகள் வேறு இப்போ நாட்டிலே இப்போ இந்த தந்திரா சொல்லக்கூடிய செக்ஸ் என்பது வேறு இங்கே என்ன பண்ண பண்ணுறதுனா இப்போ ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் செக்ஸ் எந்த நேரத்துலேயும் உணர்வுகள் வரும் அனைத்து நேரத்திலையும் நம்ம ஜோடி கூடவே இருப்பார்கள் என்று நிச்சயம் இல்லாதது டிஸ்பென்சபிள் என்று சொல்வார்கள் கூடவே இருக்க முடியாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் இப்போ இந்த செக்ஸ் சூத்திரம் என்ன சொல்கிறது அதாவது இந்த இந்த சூத்திரம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதாக அடிப்படை உனக்கு அந்த ஃபீலிங் வேண்டும் ஃபீலிங் இருந்தாக வேண்டும் ஃபீலிங் நீ அனுபவித்திருக்க வேண்டும் அந்த காலத்திலலாம் பதிமூணு பதினாலு வயதிலே திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் அனுபவத்தை ஆரம்பத்திலே அந்த டெண்டர் ஏஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மலரக்கூடிய பருவம் மலரக்கூடிய ஏஜிலே அவர்கள் செக்ஸ் உணர்வை பெற்றிருப்பார்கள் அது நிலைத்து நிற்கும் சாகும் வரைக்கும் இப்பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த உணர்வை முதல் நீ பெற வேண்டும் உணர்வு எப்படி பெறுவது இரண்டு பேரும் சேர்க்கிறார்கள் ஆணும் பெண்ணும் சேர்க்கிறார்கள் 
இங்கே சேரும் பொழுது என்னாகி விடுகிறது செல்கள் இயங்குகிறது அந்த செக்ஸ் எனர்ஜி சேர்ந்து கொள்கிறது உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் ஒழுங்கிணைக்கப்படுகிறது மனது வேறுபடுகிறது மனது இல்லை அப்பொழுது அந்த எனர்ஜி உருவாக்கப்படுகிறது உணர்வு எனர்ஜினால் அந்த நெருப்பு உருவாக்கப்படுகிறது நம்பர் ஒன்று எனர்ஜி உருவாக்கப்படுகிறது எனர்ஜி உருவாக்கினவுடன் அந்த சர்க்கிள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வட்டத்தை பார்க்கிறீர்கள் வட்டம் என்பது என்ன செக்ஸ் செய்யும் பொழுது விந்துக்களை அல்லது வெளிப்படுத்தாமல் அந்த எனர்ஜி தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிள் தன்மையை அடைந்தவுடன் பொதுவாகவே இது கண்களை மூடிக்கொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு செக்ஸ் என்பது தியான வகையிலே தந்தரா சொல்கிறது இங்கே பெண்களுக்கு பொதுவாகவே செக்ஸ் செய்யும் பொழுது கண்களை மூடிக்கொண்டு செய்வார்கள் இதில் எந்த தந்திரால கண்களை மூடிக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறது அப்பொழுதுதான் அந்த ஒருங்கிணைப்புக்கு வருவாய் என்று சொல்கிறது அப்போ அந்த வட்டத்திற்கு வந்தவுடன் அப்போ பார்ட்னர் இருக்காங்க முடிந்து விட்டது அடுத்தது பார்ட்னர் போயிடுறாங்க பார்ட்னர் இல்லை அந்த பார்ட்னர் இல்லாத சமயத்தில் அந்த உணர்வுகள் செக்ஸ் உணர்வு செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது இப்பொழுது பார்ட்னர் தேவையில்லை ஏன்னா அந்த எனர்ஜி இருக்கிறது அப்போ அந்த எனர்ஜியை கண்ணை மூடிக்கொண்டு அந்த எனர்ஜியை கொண்டு வந்துடுறீங்க பார்ட்னர் கூட இருப்பது போல் நினைத்து கொண்டு அந்த அசைவுகள் முத்தங்கள் அதெல்லாம் அவங்க இருக்கிற மாதிரியே நினைத்து கொண்டு செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த சர்க்கிள் வந்து விடுகிறது அந்த எனர்ஜி வந்து விடுகிறது ஒன்ஸ் அந்த எனர்ஜி வந்து விட்டால் கூட பார்ட்னர் இருக்காங்க பார்ட்னர் மூலமாக அந்த எனர்ஜி வந்து இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் சூரியன் கூட உடல் உறவு கொள்ளலாம் சந்திரனுடன் உடல் உறவு கொள்ளலாம் தோட்டம் காடு மாடு ஏது பார்த்தாலும் அந்த காதல் மயக்கத்திலேயே நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த எனர்ஜி வந்து விட்டது இதுக்கு பார்ட்னர் தேவையில்லை செக்ஸ் என்பது என்ன அந்த உணர்வு அந்த உணர்வை இந்த ஒன்னஸ் மூலமாக நீ ஏன் உருவாக்கி கொள்கிறாய் உருவாக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த தந்திரத்தின் மூலமாக சில சூத்திரத்தினுடைய ஐம்பதாவது சூத்திரத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் பொதுவாகவே இந்த காலத்தில் வந்து வேலை விஷயத்திற்காக ஆண்கள் வெளியூர் போவார்கள் பெண்கள் வெளியூர் போவாங்க கணவன் மனைவி பிரிந்திருக்க சூழ்நிலை வரும் தவறான வழியிலே போய் உடலுறவு கொண்டு இப்போ மும்பை எல்லாம் பார்க்குறீங்க பல இடத்துல எல்லாம் போய் விபச்சார விடுதிகளுக்கு சென்று நோயை வாங்கி கொண்டு வருகிறார்கள் இது தேவையில்லை இந்த உணர்வுகள் மட்டும் மனதிலே இருந்தால் போதும் ஆனால் அந்த உணர்வுகளை பெற்றிருக்க வேண்டும் யாருடனோ அந்த பெற்றிருக்கும் பொழுது பத்தாண்டுகளானாலும் சரி இருபது ஆண்டுகள் ஆண்டாலும் சரி ஒரு பெண் துணை இல்லாமல் ஒரு ஆண் ஒரு ஆ பெண் துணை இல்லாமல் ஒரு பெண் ஆண் துளை இல்லாமல் இந்த உணர்வுகளுடனே வாழ முடியும் என்று சொல்கிறது ஸோ இந்த தந்திரா செக்ஸ் என்பது ஒரு ஒரு கெட்ட சொல் அல்ல இந்த செக்ஸ் மூலமாக இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சக்தி மற்ற மதங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறது செக்ஸ் அடிமைத்தனம் என்று சொல்கிறது அதில் அடிமையாகிவிட்டோம் என்றால் ஒரு ஆள் மனிதன் முடிந்து விடுவான் என்று சொல்கிறது அதனால் அந்த செக்ஸ் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறது செக்ஸ் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஏன்னா நீயா செக்ஸ் உடம்பே செக்ஸ் நீயே செக்ஸ் செல்ஸால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறாய் அப்போ எதை பற்றியும் கான்ஃப்ளிக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய எதிர்மறையாக போகக்கூடாது இப்போ சிகரெட் குடிக்கிறோம் நிறுத்தணும் சிகரெட்டு கெட்டது கெட்டதுன்னு நினச்சிட்டே குடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது பல ஆண்டுகள் அந்த பழக்கம் வரும் ஆனால் அந்த சிகரெட் குடிக்கும்போது அவேர்னஸுடன் சிகரெட்டை குடிக்கும் பொழுது அந்த சிகரெட்டை விட்டு விடுவாய் அப்படி தந்திரம் என்ன சொல்கிறது செக்ஸை முழு பூர்வமாக அவேர்னஸுடன் விழிப்புணர்வுடன் அதை செய்யும் பொழுது அதற்கு நீ அடிமையாக மாட்டாய் அந்த அடிமைத்தனம் என்பது அது எப்பொழுது தவறு என்று நினைக்கிறாயோ அப்பொழுது தான் அது அடிமைத்தனமாக மாறிவிடுகிறது அதற்கு அடிமையாகி விடுகிறாய் அப்போ கான்ஃப்ளிக்டுடன் எந்த பிரச்சனையும் அணுகக்கூடாது அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வுடன் எந்த பிரச்சனையும் அணுக வேண்டும் என்று தந்திரா சொல்கிறது இந்த செக்ஸ் மூன்றாவது இந்த டெக்னிக் செக்ஸ் டெக்னிக்கில் விழிப்புணர்வுடன் நிறை இருக்க வேண்டும் என்பதை மிக முக்கியமாக வலியுறுத்துகிறது இதை நீங்களும் பின்பற்றுங்கள்